ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஆஜீவன் சார் தாய் என்பவள் ரத்தத்தை பாலாக கொடுத்தாள் பூமி தாய் என்பவள் உணவை உயிருக்கு கொடுத்தாள் அழிந்து வரும் விவசாயத்தை வாழப்போகும் இளைஞராக நாம் வாழ்வு கொடுத்து விவசாயத்தை காப்போம் உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் என்றார் திருவள்ளுவர் நம் நாடு அடிப்படையில் ஒரு விவசாய நாடு அக்காலத்தில் விவசாயமே முக்கிய தொழிலாகும் விவசாயிகளின் பெருமையை நாம் மறந்துவிட்டோம் அவர்கள் சீற்றில் கால் வைக்காவிட்டால் நாம் சோற்றில் கை வைக்க முடியாது என்பதையும் மறந்துவிட்டோம் விவசாய விளைநிலங்கள் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளாக மாறிய போதும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் பூமி எங்கும் நிறைந்த போதும் மழை நீர் சேரவிடாமல் தடுத்த போதும் நிலத்தடி நீர் மட்டும் குறைந்த போதும் கை கட்டியை வேடிக்கை பார்த்தோம் கையெழுத்து மட்டுமே போட கஷ்டவர்களுக்கு வையகத்தின் தலையெழுத்து விவசாயம் போது புரியவில்லையே கிராமங்களே நாட்டின் முதுகெலும்பு என்று மகாத்மா காந்தி கூறினார் தனி ஒருவனுக்கு உணவிலையினை ஜகத்தினை அழித்துவோம் என்றார் பாரதியார் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை நூற்றி முப்பது கோடியாகிவிட்ட சூழலில் இன்றும் அறுபது சதவீதம் மக்களுக்கு மட்டுமே வேலை அளிப்பது விவசாயமே இலங்கை நாட்டு மக்களின் தொகை இருபது புள்ளி இரண்டு மில்லியன் இந்த நிலையிலும் கூட நாற்பது சதவீதம் பேருக்கு மட்டுமே வேலை அளிப்பது விவசாயமே ஆப்பிரிக்காவில் விவசாயம் இல்லாமல் மக்கள் அனைவரும் தத்தளிக்கின்றனர் இது போல பல தேசங்களும் உண்டு ஒரு காலத்தில் பொன்னூலாக வர்ணிக்கப்பட்ட சோவியத் ரஷ்யாவின் வீழ்ச்சியும் கூட விவசாயத்தின் வீழ்ச்சியில் தான் ஏற்பட்டது ஒரு காலத்தில் நெற்களஞ்சியமாக திகழ்ந்த தஞ்சை பூமி இப்போது வறட்சி களஞ்சியமாக மாறிவிட்டது முப்போகம் இழைந்த விளைநிலம் இன்று தாகத்திற்கு தண்ணீர் கிடைத்தால் போதும் நிலைக்கு மாறிவிட்டது இதற்காக இயற்கையை பழிபுடுவதை விட்டுவிட்டு ஆறுகளில் கொள்ளே போகும் அனலால் நிலத்தடி நீர் மட்டம்தான் கிணற்றில் தண்ணீர் இல்லாமல் அனைத்தும் பற்றி போய் உள்ளது ஒரு காலத்தில் தமிழகத்தில் இருந்து தான் பிற மாநிலங்களுக்கு அரிசி அதிகமாக ஏற்றுமதியானது அந்த நிலை தலையிலாக மாறி அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகம் கையேந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது உணவு என்றும் பஞ்சம் கொள்ளைப்புறத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு நம்மை மிரட்டி கொண்டே இருக்கிறது என்றைக்கும் வீட்டுக்குள் பாயும் என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இந்த நிலையிலும் கூட மற்ற துறைகளுக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்தை வேளாண்மை துறைக்கு வழங்குவது இல்லை என்பதுதான் வேதனைக்குரியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் ஒரு பவுன் ஆபரண தங்கம் பதினைந்து ரூபாய் அடிப்படையாக உயர்ந்து இன்று இருபத்தி ரெண்டாயிரத்திற்கு உயர்ந்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் குவிண்டாளுக்கு ஐந்து ரூபாயாக இருந்த நெல் இன்று குவிண்டாளுக்கு மூன்றாயிரத்தி ஐநூறாக விற்கப்படுகிறது பொண்ணுக்கு கொடுத்த மதிப்பை இங்கே யாரும் நெல்லுக்கு கொடுக்கவில்லை என்பதுதான் வருத்தம் அளிக்கிறது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் விதர்பா பகுதியில் வசிக்கும் விவசாய மக்கள் வங்கியில் வாங்கிய விவசாய கடனை கட்ட முடியாமல் பல நூறு விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் விவசாய தற்கொலையால் முதலிடத்தில் வகிக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் முதல் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரையிலான பத்து ஆண்டுகளில் மட்டும் நம் நாட்டின் விவசாய ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தாறு பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர் அதாவது சராசரியாக ஆண்டுக்கு பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூறு பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர் இந்த பட்டியலில் தமிழகத்திற்கு எட்டாவது இடம் விவசாயிகள் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்ய இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பாடுபடுகின்றனர் இந்த நிலையில் விவசாயத்திற்கு தேவையான இடுபொருளான இவ்விதைகள் உரங்கள் பூச்சி மருந்துகள் விலையும் அதிகரித்து வருகிறது விவசாயிகளின் கூலியாட்கள் கிடைப்பது குதிரிக்கும் பாக மாறி வருகிறது இந்நிலையை தொடர்ந்தால் உணவு பஞ்சமும் சட்ட ஒழுங்கும் சீர்குலவும் நேரிடும் இன்றைய மாணவர்கள் பொறியியல் மருத்துவம் கனிப்பொறி ஆகியவற்றின் பின்னால் ஓடுவதை விட்டுவிட்டு விவசாய கல்லூரிகளில் நாட்டில் உள்ளது என்பதனை திரும்பி பாருங்கள் விவசாய கல்லூரி படுத்தால் மட்டும் போதாது விவசாயத்தில் இறங்கி விவசாயத்தை பாதுகாக்கவும் வேண்டும் விவசாயத்தை பாதுகாப்பும் விவசாயத்தை ஊக்குவிப்போம் இந்த மாதிரி வேறு வீடியோ உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் கமெண்ட் பண்ணுங்க